Salve pessoal, Vitor falando aqui mais uma vez, bem-vindos ao Mundo dos Mangás. Hoje, vim falar com vocês um pouquinho sobre um resumo da semana, tá? Como vocês sabem, toda sexta-feira tem aquele resuminho que é pra bater um papo com vocês, pra poder falar como que foi a semana. Mas antes de começar, eu peço pra vocês se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo e seguir a gente nas redes sociais. Links estão na descrição. Também vire membro. R$ 4,99, você vai ter várias vantagens como cocuns de sócio todos os meses, grupo exclusivo no WhatsApp, vídeos antecipados, vire membro, R$ 4,99 clicando no botão seja membro aqui embaixo ou então virando membro Pix, ok? Dito tudo, eu quero falar um pouquinho de como foi a semana, né? Então, bora lá. Então, pessoal, a semana foi muito corrida, foi muito cheia pra mim, né? Não só pra fazer as coisas do canal, também pra, pro meu trabalho, né? Já primeiro vou pegar alguns dias de férias, então vou poder ir no Sebo, vou pra Liberdade gravar, vou fazer algumas gravações pra vocês que eu tô devendo, né? Mas agora que eu vou estar de férias, eu vou conseguir fazer algumas gravações que eu tava querendo muito fazer, né? E de leitura, eu li até que bastante mangá, só deixei aqui no computador as leituras que eu fiz. Eu fiz, ó, eu li Record of Ragnarok, eu li o volume 1 e li o volume 2. Não, o volume, ele é o volume 4 e o volume 5. Meu, tá muito legal, pra mim é o melhor mangá que tá saindo hoje tá, é, de periodicidades da New Pop, obviamente vai lançar Girls Friend, né, que vai lançar agora em janeiro, eu quero muito pegar aqui um GL, mas tô gostando muito de Record of Ragnarok, é muito bom, tá, eu também li Meru Kuchan, volume 2, tenho que ler o restante, eu não tô conseguindo ler Meru Kuchan, e talvez esse fim de semana eu pegue o 3 e 4 e 5, já dou uma lida, tá, já li esses três volumes pra poder ficar em dia com ele, né, depois eu li Blue Period, volume 7. Blue Period é um dos meus principais mangás da minha coleção que eu tô lendo. É uma história fantástica, fala de... Gente, se você não deu uma chance pra Blue Period, dê essa chance, porque você não vai se arrepender. Realmente é muito bom, tá bom? Eu li Chai Man, volume 11, tá? Fiz um vídeo falando sobre... Meu, muito bom final, gostei bastante do final de Chais, é bem... Meu, Chais também é um mangá bem legal, tá? Recomendo todo mundo pegar, mas é aquele negócio, não é o melhor mangá do mundo, tá? É luta, luta. Tem uma outra coisa pra pensar que vier falar pra mim, ah, Vitor, mas tem algumas coisas que dá pra, pra tirar de lição no Chais, né? Ok, mas não é um mangá pra fazer você, ai, vou pensar, tipo Blue Period. Não é. É luta, demônio, pá, 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 <risos> entendeu? É desse jeito, Chais, é É legal, não tô falando que é ruim, mas... É disso. Depois eu li Sangrilo, La Frontier, né? Que é o volume 5, que é muito bom, tá? Esse mangá foi um dos melhores que foram lançados ano, ano passado. E é muito bom, gente. É muito bom. Confesso que eu vou, quero terminar essa coleção porque eu tô gostando bastante desse mangá. volume 5 tá muito bom. E cada, cada volume que eu leio Sangrila me prende mais, né? Eu também li Set Seals at Work. Eu li o volume 4 e também eu li o volume 5. Eu li os dois volumes, gostei bastante. Infelizmente tá acabando. Eu tenho que pegar o volume 6, só que eu fiz uma compra ontem na Panini e não tava liberado ainda, tava em pré-venda. Só que teve gente que já recebeu da Panini, vai entender, né? Mas eu vou pegar o volume 6, vou trazer pra vocês uma review de coleção completa do Tissius of Work. Eu achei bem legal, porque mostra como que as nossas células do como funcionam em um mangá. Eu achei isso muito legal, né? Então, não se preocupe que vai ter review de Seals Out Work aqui no canal quando eu pegar o volume 6. Tá? Então, foi essas as minhas leituras de hoje. Ah, eu também li, li Blue Lock, volume 4, né? O volume 4. Meu, esse último jogo do, da equipe V contra a equipe Z tá sensacional. Okay? É um mangá bem legal, eu acho que tem muito fome no Japão, o problema é continuar, mas eu vou, vou pegando, né? mesmo que eu fique um mês sem pegar e um mês pegando, eu vou continuar porque é um mangá bem legal, eu recomendo todo mundo a pegar também, tá? Mas aquele é negócio, tem que gostar de futebol, porque é mangá de futebol, tá? Essas foram as minhas leituras, né? E teve bastante vídeo aqui no canal também. Eu vou ficar olhando pro computador porque eu fico olhando aqui o que, que saiu no, no canal, né? Primeiro vídeo... Foi Sakamoto's Day, né? Foi a review Sakamoto's Day. Se você não assistiu, entra aqui no canal, tá? Depois que acaba esse vídeo, assista, que tá muito legal. Sakamoto's Day é um mangá bem legal. Eu gostei, tá? Eu gostei. E recomendo vocês a pegarem. Obviamente, vocês têm que ver qual é a prioridade de vocês. Pelo preço que estão os mangás esse ano. Mas eu já gostei do primeiro volume de Sakamoto's Day. Eu não tenho muito o que reclamar, tá? É, é um mangá legal. Não é de humor, né? Que, né? Não é de humor, mas tem seus momentos cômicos. Eu dei risadas no mangá, tá? E o trio, né? O Sakamoto, os ajantes dele é muito bom. Então, recomendo bastante vocês lerem, tá? Também teve um box de Chazamei Volume 11, que foi um shorts. 
Eu fiz um, um, um... Aí começou o vídeo, né? Que eu fiz, que foi o Chaser Bang, coleção completa, né? Que eu dei a minha opinião. E eu confesso que eu gostei de fazer esse vídeo. Porque eu tava precisando fazer um vídeo sobre Chaser Bang. E já aproveitei que lançou o volume 11 e acabou essa primeira parte. Eu pude falar que é um mangá bem legal. Só que é um mangá de luta, né? Sangrento, de demônios e tal. Mas é um mangá que eu gostei bastante, tá? Então, Chaser Bang é bem legal. Assista esse vídeo, tá muito bom, tá? E no mesmo dia teve o primeiro vídeo de minha coleção Panini, que eu tô mostrando a coleção né, de cada editora e tô falando o que eu vou continuar e o que eu não vou continuar, né? Eu achei legal fazer esses vídeos, teve da Panini, JBC, New Pop, amanhã vai sair da Pipoca Nanquim, sábado, amanhã vai ter dois vídeos, tá? então sábado vai sair da Pipoca Nanquim, né? E acho que domingo eu lanço da Dark Side, só pra mostrar o que eu tenho e falar um pouquinho sobre a Dark Side, né? Mas estou gostando de fazer esses vídeos porque é um jeito de poder falar com vocês o que eu vou continuar e o que eu não vou. Aí eu já mostro os mangás que eu tenho e falo, ó, esse eu vou continuar, esse eu não vou, esse já terminou a coleção, então pra mim tá de boa, entendeu? Então eu acho um jeito muito legal de poder falar pra vocês quais eu vou continuar e quais eu não vou, né? E de vídeos no canal foi isso, teve... Algumas coisas no Instagram também, eu comecei a fazer checklist A partir de janeiro, né, a partir desse mês vai ter checklist Segunda-feira sai o vídeo, que vai ser o checklist, checklist da editora né? Panini, JBC, New Pop, Pocanquim, quem lançar mangás Eu vou trazer o checklist pra vocês, que vai ser tipo Falando o título e eu falando alguma coisa em cima, rápido Falando se eu vou pegar, se eu não vou, se eu conheço ou não Vai ser assim. Só que eu acho importante trazer agora a checklist aqui no canal também. Pra vocês ficarem sabendo o que vai lançar e o que não vai lançar aqui no Brasil, né? No mês. Então, vai ter. E no Insta eu fiz isso. Fiz a New Pop. Hoje vai sair, né? Não sei se saiu. 7 horas? Eu acho que vai ser umas 8 horas. Vai sair o da Pocanquim. Amanhã vai sair da Panini. Então, todo, todo dia até acabar vou fazer checklist no Instagram também. Que eu acho que é um conteúdo legal pra vocês, tá bom? Esse foi o resumo da semana. Hoje eu vou gravar vídeo ainda pra amanhã, pra sábado. Aí sábado, domingo eu vou gravar pra semana. Então eu tenho muita coisa pra fazer. Mas tô animado. Né? Porque, ó, o canal, ele tá hoje com 4.906 inscritos. Que eu tô gravando agora, né? Então falta menos de 800 pra poder chegar a 5.000. Quando chegar a 5.000, eu vou ver se eu faço um vídeo especial pra vocês. Tá? Que é uma marca bem legal chegar a 5.000 inscritos, né, gente? Pô, 5.000 inscritos é muita gente. Pega 5.000 pessoas e coloca num lugar fechado pra você ver. Se não é muita gente, né? Mas eu tô conseguindo isso, né? A gente tá conseguindo isso. Tá? Tem bastante visualiza visualização legal no canal também. Né? Pode ver que eu diminui muito os unboxings e as visualizações estão aumentando naturalmente. Então é bom dar uma parada com o unboxing, porque o canal tá virando só de unboxing, né? Aí eu parei um pouco de unboxing, faço esse vídeo de compras no mês, faço um outro unboxing no mês. E já tá bom demais e trago muito conteúdo pra vocês Se vocês quiserem algum tipo de conteúdo, comentem aí embaixo que eu posso fazer pra vocês, tá bom? Vocês mandam aqui, se quiser algum tipo de vídeo eu posso ver de fazer, tá? Então podem comentar, comentem o que vocês acham desse vídeo aqui também de resumo da semana que eu converso com vocês Tá um vídeo mais informal pra poder conversar um pouco, né? E muito obrigado gente por estar acompanhando, por serem inscritos, tá? Muito obrigado mesmo, tá? Passando os membros aí, pra que eu agradeço bastante também, tá? Que ajudou muito o canal, tá bom? Obrigadão pessoal, agradeço bastante vocês, valeu e fui!